இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிஆர்பிசியில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஃபஸ்ட் அஃபண்டர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிஆர்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அஃபண்டர் முதன்முறை குற்றவாளி இந்த ஃபஸ்ட் அஃபண்டர் அப்படின்னா என்னங்க அப்படின்னா ஒரு தப்பை ஒருத்தன் செஞ்சுட்டான் ஒரு குற்றத்தை ஒருத்தன் செஞ்சுட்டான் அப்படி வச்சுக்கோ அது தண்டனைக்குரிய குற்றம் ஆனால் கோர்ட் என்ன பண்ணும் அவனோட அந்த மன வளர்ச்சியை பார்த்து வயதை பார்த்து அவனோட குணத்தை பார்த்து ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி முன் வரலாறு இருக்கா என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் அனலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும் கோர்ட்டு தன்னோட பவரை யூஸ் பண்ணி அவனை விடுவிக்கும் அவனை விடு விடுவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி இதை பற்றி பேசுது செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி இதை பற்றி பேசுது செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி என்ன சொல்லுது ஆர்டர் டு ரிலீஸ் ஆன் ப்ரொபேஷன் ஆஃப் குட் கண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுது நன்னடத்தை அடிப்படையில் அவனை விடுவிக்கலாம் அல்லது கண்டித்து விடுவிக்கலாம் ஆர்டர் டு ரிலீஸ் ஆன் ப்ரொபேஷன் ஆஃப் குட் கண்டாக்ட் ஆர் ஆஃப்டர் அட்மோனிஷன் அப்படின்னு சொல்லுது அட்மோனிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டித்து விடுவிக்கிறது சரியா இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் இன்னுமே செய்யக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு கண்டித்து விடுவிக்கிறத பற்றி தான் சொல்லுது செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி நல்லநடத்தை அடிப்படை விடு விடுவிக்கலாம் அல்லது கண்டித்து விடுவிக்கலாம் குற்றவாளிகளை கண்டித்து விடுவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி ஓகேவா இந்த மாதிரி குற்றம் செஞ்சவனை அவனோட குணம் வயது மன வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி சூழ்நிலை ஏற்கனவே அவன் தப்பு செஞ்சுருக்கானா இல்லையா அவனோட ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பார்த்து விடுவிக்கிறதுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படி அந்த குற்றவாளிகளை விடுவிக்கும் முறைக்கு ஃபஸ்ட் அஃபண்டர் அப்படின்னு பேர் அப்படி விடுவிச்சாங்கன்னா அவனை தான் ஃபஸ்ட் அஃபண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி இப்போ ரிலீஸ் ஆன் ப்ரொபேஷன் ஆஃப் குட் கண்டாக்ட் அதுக்கு சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது நன்னடத்தை அடி அடிப்படையில் விடுவிக்கலாம் அப்படின்னு நீதிமன்றம் முடிவெடுக்குதுன்னா அதுக்கு சில க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்குமா இல்லையா கண்டிஷன்ஸ் வச்சுருக்குமா இல்லையா என்ன கண்டிஷன்ஸ் வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி இதை சொல்லுது ஆர் சட்டன் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி சொல்லுது என்ன சொல்லுது ஏற்கனவே அவன் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தை செஞ்சிருக்கக்கூடாது ப்ரீ சிக்ஸ்டி அதுக்கு தான் பார்க்குறான் ரெண்டு தடவை ஏற்கனவே கொலை கொண்டவனை போய் ஃபஸ்ட் அண்ட் அஃபண்டர் அப்படின்னு வெளியே விட முடியுமா அப்படிலாம் விட முடியாது அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்குது கண்டிஷனில் அவன் இருபத்தோரு வயசுக்கு கீழே உள்ளவனாக இருக்கணும் ஆனால் இருந்தா பெண்ணாக இருந்தால் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது இந்த ஃபஸ்ட் அஃபண்டர் அப்படின்னு முடிவுக்கு வராங்களே அவன் ஆணாக இருந்தால் இருபத்தி ஒரு வயது அல்லது அதற்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பெண்ணாக இருந்தால் அதுக்கு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது சரி அப்படி அப்படி அந்த குற்றம் செய்த குற்றவாளி மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் சிறை தண்டனை அந்த தண்டனை விதிப்பதற்கான குற்றத்தை செஞ்சுருக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் மாடர் பண்ணிட்டான் முதல் தடவையே அப்போ தான் மாடரே பண்ணுறான் அப்படின்னா அவனை போய் ஃபஸ்ட் ஆஃப்ண்டார் அப்படின்னு வெளியே விட முடியுமா முடியாது அந்த கிரைட்டீரியாக்குள்ளே அவன் வரமாட்டான் சரி அதுக்கப்புறம் இஃப் இட் இஸ் அந்த அஃபண்டர் எபோ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக இருந்தானா ஏஜ் எபோ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இருபத்தொரு வயதுக்கு மேல் உள்ளவனாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாங்க ஆனால் இருந்தா அப்படின்னா அவன் பெனால்ட்டி போடுற அளவுக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கணும் ஒன்று அதாவது பெனால்ட்டி போடுற அளவுக்கு குற்றம் செஞ்சுருக்கணும் அவன் அந்த குற்றத்தை செஞ்சுருக்கணும் ரொம்ப சீரியஸ் அஃபென்ஸாக செஞ்சிருக்கக்கூடாது அல்லது செவன் இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் செவன் இயர்ஸ் அல்ல செவன் இயர்ஸுக்கு கீழே உள்ள சிறு தண்டனை அனுபவிக்கிற மாதிரி ஒரு என்ன பண்ணியிருக்கணும் குற்றம் செஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஃபஸ்ட் அஃபண்டர் அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்லேயே அவன் கன்சிடர் பண்ணப்படுவான் அப்படின்னு செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சொல்லுது புரிஞ்சுருக்க நினைக்கிறேன் பிலோ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்னால் பிரச்சனை கிடையாது எபோ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்படின்னா அவன் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா பெனால்ட்டி போடுற மாதிரி தண்டனை சின்ன சின்ன தப்பு செஞ்சுருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஏழு வருஷம் அல்லது அதுக்கு கீழே குற்றம் செஞ்சதுக்கான தண்டனை பெற்றிருக்க வேண்டும் இஃப் இட் இஸ் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னா அவனுக்கு சிறை தண்டனையே பத்து வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அவன் செஞ்ச கொலைக்கு கல்பபிள் கோமிசைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே பேஜுக்கு அப்படின்னா பத்து வருஷம் அப்படி தானே பத்து வருஷம் ஆல்ரெடி அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அவனை போய் ஃபஸ்ட் ஆஃப் பண்ணுறா கன்சிடர் பண்ணுவானா கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க அதான் மேட்ரு வேறு ஒன்றும் இல்லை புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ப்ரொபே
ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரியெலாம் பார்த்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படி ரிலீஸ் பண்ணும்போது அவன் கண்காணிப்பு அதிகாரிக்கு கீழே இருப்பான் கண்காணிப்பு அதிகாரிக்கு கீழே கீழே இருப்பான் சரியா அப்படி விடுவிக்கப்பட்டால் கிட்டத்தட்ட ஜாமீனோட எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் அவனுக்கு வரும் இப்போ மூணு வருஷம் அவனை வந்து எப்போ கூப்பிட்டாலும் கோர்ட்டுக்கு வந்து ஆஜராகணும் கண்காணிப்பு அதிகாரிக்கு கீழே தான் இருப்பான்னு சொல்லி செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சப் கிளாஸ் ஒன் சப் கிளாஸ் டூ சொல்லுது சரியா அதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த நன்னிடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அவன் வெளியே விட்றோம் கிட்டத்தட்ட நியர்லி ஜாமீன் மாதிரி ஓகேவா அடுத்தது ரிலீஸ் ஆஃப்டர் அட்மானிஷன் கண்டித்து விடுவிப்பு வழங்குதல் அதையும் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் சொல்லுதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இப்போ கண்டித்து அனுப்புறது முன்னாடி நன்னடத்தை இப்போ கண்டித்து வெளியே விடுறது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் அவனை வயதை பார்க்குறது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் வயது மன வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி எல்லாத்தையும் பார்க்குறது அது மாதிரி முந்தைய முந்தைய தண்டனை தீர்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது ப்ரீ சிஸ்டியை பார்ப்பான் ஏற்கனவே தண்டனை போட்டிருக்கானே வேதம் அஃபர்ட் செஞ்சுட்டு அதையும் பார்ப்பான் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன செய்கிறாங்க எந்தெந்த குற்றத்துக்கெல்லாங்க இப்படி மன்னித்து விடுவிக்கலாம் கண்டித்து மன்னிப்பு கிடையாது கண்டித்து விடுவிக்கலாம் அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆஃப்டர் அட்மானிஷனில் என்னென்ன குற்றம்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சப் கிளாஸ் த்ரீ இதை பற்றி சொல்லுது என்னென்ன குற்றம்லாம் செஞ்சுருந்தால் அப்படி மன்னிச்சு விடலாங்க அப்படின்னு செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சப் கிளாஸ் த்ரீ சொல்லுது திருட்டு கட்டடத்தில் இருந்து திருட்டு நேர்மையற்ற கையாடல் டிஸ்ஹானஸ்ட் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் இந்த மாதிரி குற்றங்கள் திருடுறது தப்ட்டு முதல் இதே திருடிட்டான் தஜ்ஜு முன்னு நிற்கிறான் ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா பார்க்குறாங்க இல்லை டொண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கீழே இருக்கான் சரி வெளியில் போப்பா நல்லபடியாக இருக்கணும் இன்னமே தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கண்டித்து வெளியே விடுறது புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மிஸ் டிஸ்ஹானஸ்ட் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அதான் நேர்மையற்ற கையாட சரியா அதுக்கப்புறம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத சிறை தண்டனை விதிப்பதற்குரிய இந்த இந்திய தண்டனை சட்டத்திற்கு உட்படியான குற்றம் ஏதேனும் அல்லது அபராதம் மட்டுமே விதித்து தண்டிப்பதற்கான குற்றம் ஏதேனும் செஞ்சுருக்க வேண்டும் அது சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே தண்டனை போகவே கூடாதுங்க அப்படி போனால் அவனை வந்து இந்த கண்டித்து விடுவிக்கிறதுலாம் பேச்சே கிடையாது அவனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்களோ அதை அவன் அனுபவிக்கணும் அப்படி இல்லை அவனுக்கு ஒரு வருஷம் சிறை தண்டனை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ அவனை கன்சிடர் பண்ணுவான் கண்டித்து விடுவிக்கிறதுக்கு அவனை கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லை பெனால்ட்டி மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க அந்த அஃபன்ஸுக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட்டாக பெனால்ட்டி மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க அந்த அஃபன்ஸுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சரிங்க வெளியே போ தம்பி நீ சரி தெரியாமல் திருடிட்ட முத தடவையாக உனையை மன்னிச்சு விட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டு சொல்லு இந்த ரெண்டையும் பற்றி பேசுகிறது செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி ஆர்டர் டு ரிலீஸ் ஆன் ப்ரொபேஷன் ஆஃப் குட் கண்டக்ட் நன்னடத்தை அடிப்படையில் வெளியே விடுவது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அல்லது ரிலீஸ் ஆஃப்டர் அட்மானிஷன் கண்டித்து விடுவிப்பு வழங்குதல் இதுதான் ரெண்டுக்குள்ளே வித்தியாசம் ஃபஸ்ட்டு நன்னடத்தை என்ன என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்குள்ளே கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இப்போ ரிலீஸ் ஆஃப்டர் அட்மானிஷன்னா அதுக்குள்ளே கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஷார்ட் நோட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டடியில் அவள் ஃபாலோ